，你这么晚找我过来，有什么事吗？你还记得我们第一次打沙牌时候的情景吗？你想说什么？我们怎么会变成现在这样？如果你是找我来回忆这些的话，不好意思，我没有时间。如果我把这个发到网上，我是不是就可以澄清自己了？这是一个误会，我不知道发帖子的人是你。你为什么要这么做呢？你是觉得我这个新联赛举办成功了的话，会影响到你之前联赛的冠军吗？李国朵，冠军对我来说不算什么，我根本就不喜欢打沙牌。那你到底是为了什么？因为少年哥，他喜欢沙牌，因为他喜欢沙牌，所以我努力的去拿冠军。因为他喜欢沙牌，所以我想证明给他看我有多么的优秀。可是他呢？他不在乎，他的眼里只有你。我恨你，李国多，你知道吗？如果不是因为你，我是有机会的。所以，无论我做什么，你都会做呢？你就没有想过有一天我会发现这个？发现了又能怎样？只要少年能够疏远你、讨厌你、恨你，我做什么都愿意。你做什么都愿意。但是，你有没有想过，你无论做任何事，在我之间，我都是一样的，都达不到你想要的那样呢？涂玲玲，我来，我不是想达到什么样的目的，我也不是想跟你说什么。我想告诉你，我们之前所有的回忆，所有快乐的时光，我这忘不掉。我相信你，涂玲玲也忘不掉。至于这个证据，我不会告诉任何人。我也不会把它发到网上。涂玲玲，我希望你可以参加七校联赛。我也希望我们可以在阳光下公平公正的对战一场。到时候，我绝不会手下留情。受再多的伤，也觉得开心。又何必在意？那些质疑的声音。火火了火了，朵朵，你看、啊、什么呀？少年火了！天哪！
这么高都不放亮，我要去告诉大家。哎，我手机。少年，少年，少年，你看见了吗？我就知道你一定可以的，你成功了。我看到了，嗯，还是谢谢你对我的鼓励啊。哎，你知不知道现在有好几家媒体找我了，说要采访我的事儿，你和我一起吧。可以啊。啊，对了，嗯，在这之前，我先请阿姨吃个饭。为什么呀？我来安排。OK。来，感觉一下这个，这个，嗯，这，嗯，这个，保准叫少年。我看一眼，可是我要见的是少年的妈妈，我穿这风格，他会喜欢吗？嗯，应该没有问题。不过。还缺一样最重要的东西，嗯？哎，你好，哎，你好。好看，好看，好看。嗯。哎，你过来。嗯嗯，哎，朵朵，你来了。啊，阿姨好。朵朵，你好。你今天跟平时不太一样啊。我我不训练的时候我都这样。哎，妈，咱们入席吧。嗯，走吧走吧，胳膊没事了吧？没事，真没事。来，来，坐。妈，妈，你先坐。朵朵，坐。坐吧。服务员，上菜。妈，你知道吗？朵朵她刚获得了新七校联赛的冠军。妈。你知不知道这七个学校的实力都特别特别的强？朵朵他们打比赛可不容易了，是吧？朵朵，对，这次特别不容易，阿姨。而且朵朵胳膊都还受伤了，现场比赛的时候特别特别的激烈，真的可不容易了。少年，你那画也不错呀，你那个画在微博上点击率三千多万，获了不少粉丝吧？还好，阿姨，少年跟您说这事儿了吗？你们今天找我来，就想说这个吗？一个新七校联赛的冠军，一个网上的数据，能说明什么啊？哎呀，穿着不合身的衣服和鞋子，把自己打扮成淑女，你就能证明自己是最优秀的吗？儿子，你说呢？我觉得挺好的，阿姨。我们所做的这一切，肯定在你眼里不算什么，但也是我们拼尽全力、花尽心思才做成的。我们证明了自己。对啊。好啊，我等着你，证明给我看。妈。
。请问，成为网络红人后，你最想说的是什么？嗯、呃，其实我一直特别想感谢一个人，如果不是他的鼓励，我可能不会坚持到现在。我希望以后的每部作品都会有他的身影。那你呢？啊，我，嗯，谢谢大家对少年的绘画有这么大的认可。我希望你可以在绘画这条路上继续走下去，不要浪费你的才华。你当时画画的初衷是什么呢？他们俩，我最初绘画的初衷是因为看到朵朵还有老高他们在那打沙牌，然后有被他们那种运动的团结力还有热情所感染到。所以当时我第一幅画的时候就是燃沙牌少女嘛，也是希望将这种运动的激情传递给大家，让大家都爱上这个运动。太浪漫了，那还能比咱们俩浪漫啊？图图，嗯，你别看那个了，看这个。大家好，本期视频为你揭秘最近大火热点背后的故事。抽千万点击的网络红人其实是富二代，花钱买点击，捧女朋友当冠军，非常非常的会玩啊！抽千万点击的网络红人其实是富二代，花钱买点击。捧女朋友当冠军，非常非常的会玩啊！这都什么跟什么呀？怎么了？饭来了，饭来了！这叫人红是非多，这些人专门把网络红人来获取关注量。我看看，不是，这根本就不是吧？他这是无中生有，这是造谣。观众老爷们，大家好，本期视频为你揭秘我看看什么呀？热点背后的故事。呵，高阶问点击的网络红人其实是富二代。花钱没哎，他们不光说的少年，还说我们的冠军是买来的。给我看看，我觉得这事儿没那么简单，这可不是冲哪一个人来的，这事儿啊，就是冲咱们这新七校联赛来的。没错，我觉得呀、啊，破解谣言最好的办法，就是证明给他们看我们的实力。怎么证明？办一个发布会，这个主意好，最好在直播，当众打那些黑子的脸。嗯，哎，那这样，我花点钱请些网络红人帮他们转发，得把声势造足了呀。可以啊，是吧？哎，正好把我们怎么筹备新七校联赛的过程当众说一说。不是你们直播播什么呢？孙总，这个视频的播放量已经超过五千万了，影响力不小，要不要让公关部处理一下？他们用这种方式火起来，简直是无耻至极！孙总，您的意思是？我知道谁干的，我去找他们。韩老板，我们这桌菜稍微快点吧。好嘞，尝尝咸蛋行不行啊？神经病！一天到晚胡说八道的，切，冠军还能花钱买，想什么呢？这是。干嘛呢？谁呀、啊、你？你管我呢？你给我站住！嘿，你干嘛啊？抹黑少年的视频是不是你拍的？谁认识少年？我又不认识他。那你把这相机给我看看，看看有什么照片。私人物品，凭什么给你看啊？必须给我看！啊、快让我看看！我跟你抢啊！必须让我看一下。不是，我、哎、等会儿给我想看一下。拿出来！不是，我想给我看一下。你小姐，给我啊！先拿出来。给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，给我，我去报警去，没证据怎么报警啊
，你放心，有我在，他不敢再来了。要不进去坐会儿？哎，咱们热度特别高哎，大家都对少年赞不绝口的。差不多，换换不这个咋咋了？哦哦，这个画真不错啊，好看，真不错，真好。呃，今天呢，借这个机会想澄清一件事儿。之前有人说，李国朵在新七校联赛上获得的冠军奖杯是我花钱买的。我觉得这句话是对所有参赛选手的不尊重，也是一种侮辱。朵朵呢，她是新七校联赛的发起人。所有事情的来龙去脉，他是最清楚的。我觉得你们不要相信网上的谣言，有什么问题可以直接问他。网上那些传闻是真的吗？请问是有什么黑幕吗？是有什么少年的富二代身份，你是什么时候知道的呢？你能说比赛结果跟你男朋友一点关系都没有吗？哎，不是，等等等等等等，你们能不能别问跟比赛没关系的问题啊？到底有没有作弊？靠实力说话。我觉得打一场比赛吧。我在这儿。向七校联赛的冠军涂玲玲和龙亚发起一场挑战，涂玲玲、龙亚打一场，敢吗？好，加油！你怎么来了？我不来，怎么行呢？李国朵不是想证明自己吗？你是来给他加油的。嗯。你快走吧。你觉得他们怎么样？漂亮，漂亮，好球！加油！你看。
没事吧？对了，我看看，我看看。对弈呢？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？要不我们去医院吧？去医院吧。疼不疼？怎么办？哎，这运动受伤了都是常事儿。现在最难受的就是孩子，你就别再给他增加压力了，好吗？爸，我不是想给他增加压力，我是想给他选择一条更好的人生路。他要是早听我的话，也不至于发生这样的事。现在手腕伤成这样，以后能不能打球都是回事。爸，这次您就别管了。我要带兰兰走。哎呀，没想到这次伤那么重。哎，也是怪我，我没劝住他。你们两个也别自责了，都是他自己的选择呀。那陈薇兰不会真的要走吧？你说陈美兰啊，不可能，就她的性格，怎么可能？她妈说让她走，她就走啊！别想那么多了。多多，别在老公面前说陈美兰走不走的事儿了。哎呀，都怪我嘴太笨了、嗯。快去安慰她，快去安慰她。那我过去了。嗯、玲玲。你怎么来了？我还不能来陪陪你啦！哎呀，怎么就你一个人呀？没人陪你啊？你要是来看我笑话的，那就不用了，你可以走了。生这病的还这么逞强，怪不得人缘不好。哎，你好，您的外卖到了。好的，谢谢啊。记得给个好评啊。尝尝这个鸡汤啊，虽然呢，可能是不如我妈炖的好喝，但应该也还不错。哦，疼！来尝尝。哎
，对对不起，我忘了，尝尝好不好喝？嗯，<笑>我先替你尝尝，挺好喝的。来，这次真的能喝啦？怎么样？腿坏了，手又没坏，自己拿着喝，自己长手了还不拿着，小心烫啊！拿着，慢点喝啊！朵朵，你为什么会来看我？我是觉得你一个人孤零零的，怪可怜的吧？得有个人陪你。嗯，而且比赛的时候都是你照顾我，也轮换我照顾你一次吧。天哪，你看你这乱的呀，也不知道收拾一下，就吃这些垃圾食品还吃这么多。哎，不过我们比赛那个时候，我们也挺爱吃这个的，<笑>是挺好吃。我还说你呢，你还是这口味呢，现在这么多年都没变。哎，嗯。但是你以后啊，可得少吃这种垃圾食品啊，太不健康了，知道吗？听见没啊？我跟你说话呢。听见了，听见了，还这么逞强。你以后想吃什么呢？你就跟我说，不要再吃这些东西了。我给你炖鸡汤，好不好？越是被否定，就越坚定。能接近梦想，已太过幸运。受再多的伤，也觉得开心。我何必在意那些质疑的声音？就算所有人都否定，你依然要张开双手，迎接一切的游戏。朵朵，今天谢谢你。你今天说的谢谢呀、啊，比我们在一起搭档的时候多多了。现在想想，我挺感谢这场比赛的。如果不是因为这场比赛，我们。多多，我们还能做回好朋友吗？你觉得呢？你觉得呢？不让我在这干嘛呢？腿怎么了？你慢点
，小心点儿，没事吧？那我们之前的事就通通让他过去吧，好吗？你真的这么想？嗯，我真心实意的。我是真的祝福你和少年哥，但是你要是对少年哥不好的话，我是要把他抢回来的。我正大光明的抢，好，接受挑战。朵朵。你怎么了？愁眉苦脸的。我刚才去找陈蔚兰，爷爷说他可能要去国外。去国外？可是没听他说过呀。唉，因为他手上的伤一直没好，而且他妈妈也觉得国外更适合他的发展。你是不是舍不得他？当然了。沙派队刚获得新奇莲的冠军，我跟他也好不容易越来越默契了。但如果他真的要走的话，我只能是支持他吧。哎，不过朵朵，你亲自问过他了吗？对呀、啊，我只是听人说，我还没有当面问过他本人呢。是吧？我去问问他。<笑>真的要走了呀？非得去国外不可吗？我现在这手，如果我不治好的，别说是以后跟你打球了，我就算是自己打球，我也打不了了。所以我答应我妈。那你什么时候走啊？明天。去多久？还回来吗？去多久我也不知道。我没想过，你真的会离开。不过你都已经决定了，我支持你，多多。其实我特别谢谢你，帮我做出了心理的阴影，但是我这手。没有任何人能帮得了我，我只能自己去面对。所以，在我接下来不在的这段时间里，你得赶快找一个搭档，尽快适应，好迎接接下来的挑战。你放心，等下次你再见到我的时候，一定会是一个非常健康的陈美兰。嗯，谢谢。老夏干嘛呀？一会儿到了你就知道了。陈文来要走的事儿，你知道了吧？我知道他要走啊，你知道他要走啊
。你也知道了，朵朵跟我们说的。高哥，我知道你现在心里肯定很难过。这事儿换做是我，我一时半会也缓不过来。哎，没关系，兄弟，我知道他是为了养伤嘛，而且人家要往更好的地方去发展。再说了，我有什么资格死皮赖脸让人留下来呢？我没资格。哎，你知道他要走就这反应啊？要不然我能怎么着？表白呀、啊，面对面的告诉他你喜欢他，难道你要让他带着遗憾跟他走吗？老高，你要是再不告白，可就真没机会了。对呀、啊，兄弟，别给自己留遗憾呐。对呀、啊，有什么好怕的？我印象中的高哥学长可不是个胆小鬼。我是想，我很想向他表白，但是我别担心，其他的我们都安排好了，现在就差你的勇气。你就当做明天的告白是一场比赛，陈蔚兰就是那个冠军奖杯。你放心，有我们大伙在，这场比赛一定不会输。嗯。一、二、三，加油微兰，我昨天突然想到了我们第一次见面的时候，那时候你录了我打架的视频，我当时特别的生气，我发誓我一定要找到你，让你跟我说一句对不起。没想到第二天我们就遇到了，然后每天我们开始拌嘴，你开始欺负我，气我。本来我脾气就大，每次把我气得睡不着觉，我就开始翻来覆去的，变着法儿的想办法要气你。突然有一天，我把你气得睡不着觉，然后回到寝室的我，突然认识到自己其实不是想气你，我开始担心你。你睡不着觉，会不会身体难受？我发现，我想要的可能每天就是多见你那么一眼。从那以后，我认识你的蔚蓝开始变了，变成积极、乐观。为了梦想，可以付出很多很多的这样的一个女孩，我依然每天睡不着觉，满脑子都是你，直到最后，我开始恨我自己懦弱。
我恨我在你内心受到伤害的时候没有陪伴着你。我恨我自己明明带着你去治疗手腕，却不敢把我自己的心意告诉你。我恨我没有把今天的这些话早一点告诉你。我已经懦弱过了。今天，我不想再当那个懦弱的高哥了。魏兰，答应他好吗？魏兰。魏兰，我想对你说的话，你刚才是不是都听到了？那,那,那你愿意和我在一起吗？可是我要去国外啊。数着叫做光阴重叠，我知道。而且我也不知道什么时候能回来。发现我,输跟你我,我知道。想你要一直等我吗？哦，无法逃离，离去。不用管我一定会一直等着你的，因为有我在但是这次的机会，我要把握住。你愿意答应我吗？不管你是否感觉到我对你的爱，我只想看你的笑脸，每天，每夜，不会厌。生发一路在我身边。再回来，某天可以大声对你说，我我只想看你的笑脸，每天每天每夜不会厌。Oh, I just wanna be by your side. Ooh, by your side. 哎呀，不用，让你拿你就拿着，跟我这逞什么强？难过就哭呗，别憋嘴。没有，我没有难过。不过，我们今天弄的这个告白仪式，我觉得还挺成功的。嗯，你看未来，感觉他还挺感动，挺开心的。嗯，哎。你喜欢什么样的告白仪式啊？盛大一点的，还是那种出乎意料的？我喜欢什么样的？我告诉你干嘛？不是你不告诉我，你告诉谁啊？告诉夏立强。不是你告诉夏立强干嘛？哎，你别闹了，你快告诉我你喜欢什么样的。那我告诉你，快，自己猜。哎。
，总算是到家了。哎，哎，来给我，没事没事，我行。你不行，以后啊，这就是咱俩生活的地方了，把门关上。哎，进来进来，我带你参观一下。国外的房子呢，都是这样，都是 house， 不像国内，大家住的都是 apartment。这边是一个餐厅，这有一个厨房。你平时想吃什么就跟妈妈说。现在啊，咱们俩有的是时间，我可以给你露一手。哦，我先带你看看，这边啊是一个小客厅，这里有一个书房。啊，你的房间在楼上。走，什么时候带我去医院啊？你那么着急干嘛呀？这不刚到吗？不用休整休整啊。我给你约了一个口语老师，明天先上口语课。为什么？我去看医生，我还要上口语课？练好口语，你才可以很快的融入国外的生活环境，语言不通，寸步难行。我就是来这边看手腕的，我需要待很长时间吗？还要融入这边的生活？那再说了，现在地图那么方便，我看地图走着去医院也行啊。不管怎么说，练好英文对你没有任何坏处吧？我已经约好老师了，明天先上课，后天带你去医院，总该行了吧？咱们能不能上楼了，大小姐？这些东西不都是我之前的吗？这些东西都是按照你之前住的，一样一样给你找的。虽然不能说完全一样吧，但是也大差不差。这些东西不好找吧？还行吧，是费了点功夫，但是也算找着了。你看看还有什么缺的，我可以再给你找。行，那你早点睡觉吧。那个洗手间，出门右转，第一个房间就是。早点休息，谢谢阿妈。你就少惹我生气就行了。我已经到啦。哈喽，怎么还给我打过来了？对啊，想你了吗？怎么样，坐飞机累不累？哎呦，还行吧，就是时间有点长。哎呀，后天我妈就带我去看手腕了。嗯，好。你要是出了结果，第一时间立马告诉我啊。嗯，肯定的。你这是在哪儿啊？你看。你还在训练吗？现在怎么这么积极啊？哎呀，这不是你离开了吗？我只能靠训练缓解我的痛苦。哇，你现在真的是油腔滑调，你跟夏立强学的吧？嘿嘿，哎，可能是谈恋爱了吧？情况不一样。今天是我们在一起的第一天，嗯，也是你离开我的第一天，离开你的第十六个小时。哎呀，我发现你现在说话真的是太肉麻了，嗯、我实在听不下去了。好好好，我不说了。哎，你看我现在这边已经凌晨了，天都黑了，明天。早上，我妈说给我找了个口语老师，我还要上课。嗯，所以我现在准备去洗个热水澡，然后睡了。好，那你早点休息。好，你训练别太辛苦了啊。好。嗯，拜拜。拜拜。
陆教练，您好，我是高科。老小高，你说，就是不知道今年国青队选拔还来不来得及啊？你怎么突然间想报名了呢？嗯<笑>、呃，反正教练，如果还有名额，时间来得及，算我一个。我提前谢谢你了。OK， 他的病情越来越好了。嗯、呃，我们这边建议就是回去多吃点药，多喝开水，然后这边我都给你写好了，问题不大。好的，做一个微创手术，很快就能恢复的。谢谢谢谢,谢,谢、啊，就是很快做完手术，我们就可以恢复了。嗯，对对对。OK OK， 好，谢谢医生。嗯 ，Thank you。好，杨飞、嗯。Hello， 嗨。医生说了，你的手呢，只是肌肉和韧带的拉伤，没有伤到骨头和关节，所以只要做一个小手术，一个月就会好了。我还得做手术啊？放心吧，只是一个微创手术，有妈妈在呢，很快就好了。这两天呢，就可以给你安排了，不用担心。大家都停一下，来说件事儿啊！哦，别的学校呢，知道咱们队里出了一个空位，现在都争着报名打编外，想和李国朵搭档。嗯，这个是报名表，你看一下，挑个喜欢的。用不着。朵朵，我们知道魏兰去了国外，你有点不适应。但是你不能一直一个人训练啊！对啊，朵朵，我觉得你真的需要一个搭档。真的不用，我可以自己一个人训练。你训练是可以一个人，比赛怎么办？哎。啊、哦，关女士，恭喜你，你女儿的手术非常成功。不过近段时间不要再进行任何剧烈运动，不然肯定会复发。呃，经过休养这一段，我相信她一定会好起来，而且会恢复到以前的标准。受再多的伤，也觉得开心。我何必在意？那些质疑的声音。拥抱一切的勇气，没有谁能，没有谁能阻挡你追梦的权利。
，先歇会儿，吃刚热好的牛奶，先喝一口，晚上可以睡个好觉。来，哎呦，谢谢。兰兰，你就这么喜欢打沙牌吗？喜欢呀！你知不知道我打球的时候有多开心？这可是世界上任何事情都比不了的开心。我总不能因为这么点小伤，我就前功尽弃吧？这么多年，我白练了。你就按照妈妈给你铺好的路走，不好吗？留在这上学，留在这生活。如果你实在想回去的话，等到你毕业以后回去，也能有个好的前途啊。妈，我不想再重复了。这是你想要的人生，这是你想要给我的人生，而不是我想要的人生。喝了，啊，来来来。你去吧，你去吧，你早点休息啊！我还有两组，还有两组我就练完了啊！晚安。哎，老高，哎，兄弟，我等你半天了，你赶紧跟我走。什么事儿这么着急？有人要找你。谁啊？你别磨叽了，跟我来。哎哎哎、不是你不是一直带球队吗？怎么突然眼镜、啊、来了？卢教练。加油啊！啊，哎，来坐。卢教练，您怎么来了？你之前不是打电话跟我说要申请加入国青队吗？嗯，我跟组织申请了，这不，通知下来了，所以我特地跑过来跟你说一下情况。哦，那结果怎么样？嗯，通过。真的？<笑>不过需要测试啊，啊！但是你身体条件好，基本功又扎实，测试应该没问题。测试通过以后，就可以留在国青队进行持续了。嗯，啊、谢谢卢教练，我一定不会让您失望的。加油，加油，嘿嘿，加油！我说这高哥最近训练跟驴似的，闹了半天要进国青队啊。哎，老高，果然用情至深。啥意思啊？还有我不知道的内幕，陈蔚兰不是走了吗？他不是特别想进国青队吗？老高帮他实现愿望呢。哦，哎，可以啊，有点我为爱痴狂的意思。高哥进了国青队，可是咱沙牌社的大事儿。嗯，我得给田晴打个电话。嗯，<咳>哎，喂，啊？哦哦哦，行行行，我傻了啊！喂，卢教练，什么？爸，我来帮你。嗯，回来了。来吧，嗯，爸，你这么着急找我回来，什么事儿啊？多多，嗯，这以后不许再说我不支持你了。卢大兴推荐你和陈蔚兰参加全国大学生联赛，真的假的？我们可以参加比赛了吗？说组委会已经通过了。谢谢爸，嗯、<笑>太好了，谢谢爸。<笑>我这就告诉陈飞兰，告诉他这个好消息。嗯、走了啊，嗯嗯
，看到了吗？看什么？让我们看篮球啊！还有这个，这篮球跟排球有什么关系吗？当然有关系了。在篮球这个运动里面，有个技术叫滞空，就是说你起跳离地以后，在空中有个短暂的停留，然后再正常的落地。某些顶尖的排球运动员也是可以做到。这样有两个好处：第一，可以在空中躲避对方的拦网；第二，可以为空中扣球提供更稳定的发力点。哦，我知道了，那不就跟田教练教我的假动作差不多吗？话是这样说，但是呢，假动作人人都会，咱们这个制空更高端一点。那我们有没有什么绝招？有，早就安排上了。这个打法叫做错位打法，是咱们现在沙牌里面最高端的打法，对二传有非常高的要求，同样对进攻选手要求更高。我和你爸都觉得吧，只要你们两个人，一个人练成了制空，再配合这种错位打法，加上之前的二次球快攻，那你们两个人的组合就天下无敌了。确定吗？这个是打快球啊！您别忘了，现在打的是沙牌，不是室内。这对弹跳力还有速度的要求是极高的，你觉得还行吗？大哥，先别说难不难，我觉得别人能练成，你们也能练成，你觉得呢？嗯，这个是我和你爸找了五六天才找到的高精尖打法，虽然难度很大，但是我们都觉得符合你们俩的技术特点。我觉得可以啊，那你加油。你是我的第一选择，坚不可摧的组合，心有炙热，梦不褪色，这一刻，别了，别了。刚才你们俩的训练完全不对呀、啊，高度也不够，速度也不够啊！陈文兰，你刚才那根本就不叫制空，你没有制啊！我再说一遍啊，这个制空不是说你这个空中能停留就叫制空，它是身体的控制能力。谁时间控制越长，重心保持越好，谁制空能力就强。制空是要求你的身体协调性和平衡性，以及你的腰腹核心力量。你还记不记得咱们之前训练的这个大力跳发分哪两个步骤？先抛球，然后。起跳扣球，没错。现在看起来，咱们这个大力扣发和制空啊，内在是一样的，只不过就是前面有没有网，有没有人拦。你制空能力越好，扣发就越狠。那也就是说，练好制空跟大力扣球是一样的吧？没错。咱们接下来再分析一下这个交叉打法。李国德就是一传啊，你接到球以后传给二传，这个时候呢，你迅速切到外线。让别人以为你会在这里进攻，这个时候二传至关重要。你的节奏还有对球的力度，打一个高弧度的拉开球，李古斗迅速侧线切入到这个位置扣球得分。同样要求你的制空能力，还有腰腹核心力量。我明白了，也就是说，这对我们俩的配合来说要求极高。有这个觉悟是没有问题的。你们俩的这个技术和悟性，我是不担心的。但是这个腰腹核心力量，马虎不得。Hello， 我听说你们最近学了一个新招啊。啊。那是赌的他爸教的，感觉怎么样？感觉还行吧，刚开始练不是特别好、嗯。看你这么不愿意说
，是不太顺利啊。哎呀，没事儿，跟我讲讲。我最大的不顺利就是想你。哎<笑>，我也想你。我每天呢，就这么激励我自己。我越努力训练，我就能越早的成为正式的人，我就可以休假了。到时候，我经常有时间去看你。那得到什么时候啊？嗯，不过你放心，等你成了正式球员的时候，我也在国青队了。这么有信心啊？那当然，我什么水平你还不知道？未来，我今天还有夜间训练，要不我先挂了。那，嗯，嗯，我也想你。<笑>你快去吧，快去吧，注意安全。拜拜，拜拜。可以，来，过来，打过来，打过来，教练，我想请个假，我想陪未来打完全国大学生联赛，希望你能批准。你想好了吗？嗯。哎，这个球，跑远了啊！来，好，注意高度啊！往线里扣。知道了。嗯、力度。力度啊！再来一个，再来！哎！啊！哇！未来！哎！呜、哎！啊！来了！走走，教练，咱们今儿结束吧。走吧。衣服可以啊，<笑>这一身衣服怎么那么不合身呀、啊？怎么了？羡慕了？回来干嘛？全国大学生联赛啊！我要是不回来，你不得紧张死啊？我，走啊，陪我练会儿球，来啊！